ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಂದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಫಿಶ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪೆಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಹ ಇದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಂತಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಯಾವುದು ಬಾವ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಂದರೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಫೆದರು ಅದರ ಕಣ್ಣು ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಇದು ಬಾವ್ಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಭಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಾವಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವ್ರು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಕ್ವಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದನ್ನೇ ಆದರೂ ಜನರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಅನಿಮಲ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನೀವು ಬಾವಲಿ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಏನು ವಿಶೇಷ ಬಾವಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕರಿಂದನೇ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ನನಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಂದ ಇದ್ದು ಲೈಕ್ ಬಾವಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ನಾಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಏನು ಐ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ರೀಜಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ಮಲ್ನಾಡು ಸೈಡ್ ಥರ ಲೈಕ್ ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಾವಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸೊ ವೆನ್ ಅವರ್ ನಾವು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಅನ್ಸೋದು ಲೈಕ್ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಇಡೀಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕುತೂಹಲ ಇದ್ದು ಇರೋದು ಬಟ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನಮಗೆ ನಾನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಲಜಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈಕ್ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟೆ ಸರಿ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಡೇಟ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬಾವಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಇನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರ
ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಆ್ಯಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಅವುಗಳದಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರೈವಸಿ ಅವುಗಳದಾದಂಥ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೇ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕರ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾವಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಬಾವಲಿ ಇರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾವಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಏನೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೈರಲ್ ಲೋಡ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿರೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ್ಯಾಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹಾನಿಕರ ಆಗುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅದು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬಾವಲಿ ಹಕ್ಕಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಬಾವಲಿ ಬಂದು ಸಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಇದು ಸೊ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಬಾವಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾವಲಿನ ನೀವು ಹಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಏನೇ ಐ ಮೀನ್ ವೈ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರ ಬಟ್ ಬಾವಲಿ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಯು ನೋ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಹಾರೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಸರ್ ಬಾವಲಿ ನಿಶಾಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ವಿಷನ್ ಅದರದ್ದು ವಿಷನ್ ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿದೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬಾವಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಾವಲಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಎರಡು ಸಬ್ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಂದು ಮೆಗಾ ಕೈರಾಪ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಗಾ ಕೈರಾಪ್ಟಿರೋ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಗರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವಿಷನ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಕೈರಾಪ್ಟಿರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಟ್ಸು ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇವುಗಳು ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಕೈರಾಪ್ಟ್ರ ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೀ ದಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೀ ದಮ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತವೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸರನ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಥರ ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಕಣ್ಣಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಣ್ಣಿದೆ ಬಟ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ಯಾರಪ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾ 
ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾವಲಿ ಹಾರತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಡೆಯೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ತೆವಳೋದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾಕೆ ಹಾರತ್ತೆ ಏನಿದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಬಾವಲಿಯ ಒಂದು ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಏಜ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ವ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಎದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗಲಿಂದನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಹಾರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಓಡಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರ ಆನ್ಸಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕ್ವಾಡ್ರಾಪಿಡಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಲ್ಸ್ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಇಲಿ ಯಾವ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇದರ ಆನ್ಸಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಪಿಡಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಸ್ಕೇಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದಮ್ ಫಾರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅವ್ಳು ಯಾವ ಥರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಲೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಇಟ್ ಡಿನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅ ಡೇ ಆರ್ ಟು ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ನಾವೀಗ ಕೊಲುಗಾಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಪಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ರೆಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಯಾಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪದ ಇದು ಸೊ ಪಟ್ಯಾಜಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ಇವು ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಮೆಷರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವುಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸೊ ಈ ಕೊಲುಗಾಸ್ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ ಗ್ಲೈಡರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಯಾಜಿಯಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಮ್ ಟು ಗ್ಲೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಹೈಟ್ ಟು ಅನದ ಹೈಟ್ ಅವ್ರ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಟ್ರೂ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಸ್ತನೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇ ಡಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ದ ಲಿಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಿಕಮ್ ಲಿಟಲ್ ವೀಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಸೋ ಈಸಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಿಜಾನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳೋದು ನಿಜಾನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಂಪೈರ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ರಕ್ತ ಕುಡಿದು ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ಗೂಬೆ ಬಂದು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾರೆ 